এটা সেকশন 35 এর কথা আছে হোন ডিসিশন মে বি অ্যাডজাস্ট মানে সে কখন আদালত রিসাইন্ড করার একটা কন্ট্রাক্টকে ডিসিশন করার একটা কন্ট্রাক্টকে বাদ করার বা রদ করার আদেশ দিতে পারে এটা হচ্ছে সেকশন 35 প্রত্যেকটা জায়গাতে আমরা 31 35 এবং 39 এ 31 এ আমরা দেখলাম মাত্রই রেকটিফিকেশন অফ ইনস্ট্রুমেন্ট 35 এ আমরা দেখব ডিসিশন অফ কন্ট্রাক্ট দেন আমরা দেখব 39 এ দেখব হচ্ছে ক্যান্সিলেশন অফ ইনস্ট্রুমেন্ট বা দলিল বাতিল প্রত্যেকটা জায়গাতে কিন্তু আমাদের একটা জিনিস মাথা রাখতে হবে যে আদালত কেন দলিল সংশোধনের আদেশ দিবে আদালত কেন এই চুক্তিটাকে বাতিল করার আদেশ দিবে আদালত কেন দলিলটাকে বাতিল করার আদেশ দিবে তাহলে আমরা একটু আগে দেখছিলাম দলিল নিয়ে কথা দলিল কে অ্যামেন্ডমেন্ট করা রেকটিফাই করা আর এখন আমরা দেখব একটা চুক্তিকে বাতিল করা একটা চুক্তিকে বাতিল করা খেয়াল করবেন সেকশন 35 আমরা চলে যাই এনি পারসন এখানে বলছে এনি পারসন যে কোনো পক্ষ না সরি যে কোনো ব্যক্তি ইন্টারেস্টেড ইন এ কন্ট্রাক্ট ইন রাইটিং যেই পক্ষ মানে যে কোনো ব্যক্তি যিনি হোসেন তার লিখিত চুক্তিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মেসো মামলা করতে পারে টু হ্যাভ ইট রিসাইন্ডেড এটাকে বাতিল করার জন্য এন্ড সাস রিসিশন মে বি অ্যাডজাস্ট বাই দ্য কোর্ট ইন এনি অফ দ্য ফলোইং কেসেস নেমলি অর্থাৎ আছে নিম্নোক্ত যে কারণগুলো বলছে এই 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 কারণগুলোর কারণে আদালত হচ্ছে একটা কন্ট্রাক্ট একটা কন্ট্রাক্টকে একটা চুক্তিকে রিসাইন্ড বা বাতিল করার জন্য আদেশ দিতে পারে ফার্স্ট অফ অল দ্য কন্ট্রাক্ট ইজ ভয়েডেবল অর টার্মিনেবল বাই দ্য প্লেন্টিভ যখন হচ্ছে চুক্তিটা হচ্ছে ভয়েডেবল বাতিলযোগ্য অথবা টার্মিনেবল বাই দ্য প্লেন্টিভ অর্থাৎ প্লেন্টিভ যে কোনো মুহূর্তে সে কন্ট্রাক্টটাকে বাদ করে দিতে পারে এখন প্লেন্টিভ যে কোনো মুহূর্তে কন্ট্রাক্টটাকে বাতিল করে দিতে পারে বিষয়টা কি মানে হচ্ছে কন্ট্রাক্টের মধ্যে ডিফেন্ডেন্ট এমনই ভুল করছে বিবাদী এমনই ভুল করছে যে প্লেন্টিভের উপর নির্ভর করতেছে যে কন্ট্রাক্টটা সে চালাবে কি চালাবে না রাখবে কি রাখবে না তার মানে হচ্ছে বা দ্য কন্ট্রাক্ট ইজ ভয়েডেবল একটা চুক্তি যখন खबर आपनर बोलें तो आदेश अदालत क्यों दिवे जो देखते पाए कन्ट्रैक्ट भयडेबल बिल जोग्य अथवा जिन मामला दायर कर बदी मामला दायर कर खराब सेले सत्य सत्य खराब सेले खराब मे दायी अपेक्षा मानी যখন হচ্ছে বিক্রয় চুক্তি নিয়ে প্রবলেম হলো যখন হচ্ছে লিজ ডিট বা লিজ চুক্তি নিয়ে প্রবলেম হলো তখন আপনি আদালতে গেলেন আদালতে গিয়ে আপনার পক্ষে রায় আসলো অর্থাৎ যার থেকে যে পক্ষ থেকে আপনি টাকা পয়সা পাবেন তাকে আদালত বললো যে আপনি আপনার অংশ সম্পাদন করেন অর্থাৎ আপনি টাকা পয়সা তাকে দিয়ে দেন 
আদালত রায় দেওয়ার পরেও যখন হচ্ছে অপরপক্ষ আপনাকে টাকা পরিশোধ করবে না এই অবস্থা যদি দেখে আদালত যে আমি রায় দেওয়ার পরেও সে একটা কোর্ট আদালত তাকে পে করার জন্য অর্ডার করলো সেটা যখন দেয় না তখন হচ্ছে আদালত সে চুক্তিকে রিসাইন করে দিতে পারে বাতিল করে দিতে পারে ওকে তাহলে এখানে আমাদের মূল বিষয়টা যেটা হলো যে আমরা আমরা এ বি সি তিনটা কারণ আমরা খুঁজে পাই এখানে আমরা যদি একটা উদাহরণ দেখি আমি আপনার কাছে একটা জমি বিক্রি করি হ্যাঁ এখন আমি যে জমিটা বিক্রি করলাম আমি জানি এই জমিটা উপর দিয়ে ছোট একটা রাস্তা আছে বা গ্রামবাসী জমির উপর দিয়ে চলাচল করে তো এই গ্রামবাসী যে জমির উপর দিয়ে চলাচল করে এটা আর আমি আপনাকে বলি নাই তো না বলে তার মানে আমি আপনার কাছে কনসিল করছি লুকিয়ে লুকিয়ে রেখেছিলাম তো পরবর্তীতে দেখা গেল আমাদের চুক্তিপত্র হয়ে গেল এখন হচ্ছে আবিষ্কার হলো যে আপনি আমার কাছে গোপন করেছেন যে আমি আপনার কাছে গোপন করেছি যে এই এই জমির মধ্য দিয়ে ছোট্ট একটা জায়গা দিয়ে গ্রামবাসী চলাচল করে যেটা আমি আপনার কাছে বলি নাই এরকম যদি আদালত দেখতে পায় তার মানে সে কন্ট্রাক্টটা কি হয়ে গেল ভয়ড হয়ে গেল যেহেতু কনসিলমেন্টের কারণে আমাদের চুক্তি হয়নি কনসিলমেন্টের কারণে গোপন রাখার কারণে একটা চুক্তি ভয়ডেবল হয়ে যায় এখন আপনি যদি চান প্লেন্টিভ হিসেবে আপনি যদি চান যে চুক্তিটাকে বাতিল করে দিবেন বাতিল করতে পারবেন সেখানে রিজন হিসেবে তাকে কনসিলমেন্ট বা লুকিয়ে রাখা তাহলে সেকশন থার্টি ফাইভে আমরা কি দেখলাম যে আপনি যখন একটা কন্ট্রাক্ট কে বাতিল করার জন্য রদ করার জন্য মামলা দায়ের করবেন আদালত যদি এই তিনটা গ্রাউন্ড খুঁজে পায় বা তিনটা গ্রাউন্ডে যে কোনো একটি খুঁজে পায় তখন আদালত সে চুক্তিকে বাতিল করে দিতে পারে এখন প্রশ্ন হচ্ছে প্রশ্ন হচ্ছে এখানে কোন ধরনের চুক্তির কথা বলা হয়েছে এখানে বলা হয়েছে এ কন্ট্রাক্ট ইন রাইটিং লিখিত চুক্তির কথা তার মানে হচ্ছে আপনার সাথে যদি আমি ওরালি কন্ট্রাক্ট করি আপনার সাথে যদি মৌখিক ভাবে চুক্তি করি এবং আদালত এই মৌখিক ভাবে চুক্তিকে বাতিল করার প্রসঙ্গ কিন্তু আমাদের সেকশন থার্টি ফাইভে নাই আরেকটা বিষয় এই মামলাটা দায়ের করতে পারবে কি এটা ফার্স্ট সেন্টেন্সে বলে দিছে এনি পারসন ইন্টারেস্টেড অর্থাৎ যেই পার্সনের এই কন্ট্রাক্টের সাথে স্বার্থ জড়িত আছে ইন্টারেস্ট জড়িত আছে তারা হচ্ছে আপনার এই চুক্তিটাকে বাতিল করার জন্য মামলা দায়ের করতে পারবে এখন প্রশ্ন থাকে না যে সময়টা কতদিন সময়টা কতদিন সময়টা হচ্ছে ওয়ান ইয়ার এখন ওয়ান ইয়ার যে আমরা খুঁজে পেলাম এটা কোথাতে এটা হচ্ছে আমাদের লিমিটেশন অ্যাক্টের আর্টিকেল ওয়ান ফর্টিন একশো চোদ্দতে আমরা এখানে একটা ব্যাপার দেখেন যে আমরা সেকশন থার্টি সেভেন আমরা কিন্তু সেকশন থার্টি সেভেন কিন্তু সুপার টুপার করে পড়েছিলাম তো আমরা সেকশন থার্টি সেভেনের সাথে কোনটা মিল দেখে পড়েছিলাম আমাদের বনে পরে কিনা আমরা সেকশন টুয়েলভ মিল করে পড়েছিলাম ধারা বারো মিল করে আমরা পড়েছিলাম এখন আমি আপনার সাথে চুক্তি করলাম আপনি চুক্তিটা ভঙ্গ করলেন আমি আদালতের কাছে মামলা দায়ের করলাম আচ্ছা চুক্তি ভঙ্গ করলে এখন আমি আপনাকে চুক্তি অনুযায়ী কাজ করাতে চাই তাহলে আমাকে কিসের মামলা দায়ের করতে হবে বারো দারার অধীনে ফর স্পেসিফিক পারফরমেন্স অফ কন্ট্রাক্টের মামলা দায়ের করতে হবে বারো দারার অধীনে ফর স্পেসিফিক পারফরমেন্স অফ কন্ট্রাক্টের মামলা দায়ের করতে হবে আমি এই যে চুক্তি বলবৎকরণের জন্য বা চুক্তির কাজ সম্পাদন করার জন্য মামলা দায়ের করলাম ক্লিয়ার আমি মামলা দায়ের করলাম এবার আসেন খেয়াল করবেন আমি মামলা দায়ের করলাম আমি যখন মামলা দায়ের করলাম তখন আমি সাথে সাথে বলে দিলাম স্যার আপনি যদি এই চুক্তির কার্য সম্পাদনের আদেশ অপর পক্ষকে না দিতে পারেন তাহলে আমার অল্টারনেটিভ প্রেয়ার হচ্ছে আপনি চুক্তিটাকে বাতিল করে দিবেন এই চুক্তিটাকেই ক্যান্সেল করে দিবেন চুক্তিটাকে রিসাইন করে দিবেন এই কথাটাই বলছে আমরা একটু দেখতে চাই সেকশন থার্টি সেভেনে কি বলছে হেডলাইন হচ্ছে অল্টারনেটিভ প্রেয়ার বিকল্প প্রার্থনা ফর রিসিশন হ্রদের জন্য ইনসুট ফর স্পেসিফিক পারফরমেন্স ইনসুট মামলায় কোন মামলায় ফর স্পেসিফিক পারফরমেন্স চুক্তির সরি সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের মামলায় অল্টারনেটিভ প্রেয়ার ফর রিসিশন 
হ্রদের জন্য কি বলছে দেখি এ প্লেন্টিভ ইনস্টিটিউটিং এ সুট ফর দ্য স্পেসিফিক পারফরমেন্স অফ এ কন্ট্রাক্ট ইন রাইটিং सुनिर्दिष्ट बलबेडेड रिटर्नारेयर लिखित विकल्प प्रार्थना अनुसार इन सूट फर स्पेसिफिक परफरमेंस चुक्त सुनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन मामलाते लिखित भाव विकल्प प्रार्थना कर पक्ष सम्भव ना द कन्ट्रैक्ट कैन नट बी स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल चुक्ति के सुनिर्दिष्ट भाव में बलबत् करना जाए मई रिक्वेस्ट इज टू रिसाइन एंड डेलीवर टाफ टू बी कैंसिल्ड एट अकोर्डिंग टू द डेक्शन अकोर्डिंग टू द रिक्वेस्ट अब द पार्टी of the plaintiff the court may direct it to be rescinded and delivered of express accordingly clear apne plaintiff er written alternative prayer upor base kore plaintiff er written alternative prayer plaintiff er likhito bikolbo prarthona upor base kore adalat shei kaj ta kore dite pare and and here the court holds the discretionary power uh, to rescind that contract which has been asked in a suit for a specific performance okay it was amader section 37 ebar hocche amra section 38 e jete chai section 38 court may require party rescinding to do to do inquiry court may require party rescinding to to inquiry tar mane hocche adalat lekhar ki korte pare section 38 khub guruttopurno kotha bolche on on adjudging the decision of a contract মানে হচ্ছে চুক্তির ওদের রায়ের সাথে দ্য কোর্ট মে রিকোয়ার দ্য পার্টি টু হুম সাস রিলিফ ইজ গ্রান্টেড টু মেক এনি কম্পেনসেশন টু দ্য আদার হুইজ জাস্টিস মে রিকোয়ার হুইজ জাস্টিস মে রিকোয়ার যখন হচ্ছে জাস্টিস প্রয়োজন হবে ন্যায় বিচার প্রয়োজন হবে এবং ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে হলে কোর্টের দরকার হবে অপর কোর্টের দরকার হবে বাদীকে বা অপর পক্ষকে যে কোনো পক্ষে কম্পেনসেশন গ্রান্ট করা ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করা সেক্ষেত্রে আদালত ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করবে অ্যান্ড হিয়ার দ্য কোর্ট হোল্ডস ডিসক্রেশনারি পাওয়ার ক্লিয়ার তারপরে সেকশন থার্টি এইটে কিন্তু আমি কিন্তু আমি কিন্তু আমি কিন্তু সিক করি নাই কম্পেনসেশন আমি কিন্তু আমি কিন্তু প্রেয়ার করি নাই ফর কম্পেনসেশন বাট আদালত দেখতে সে ইট মে এ রিকোয়ার জাস্টিস এখানে জাস্টিস দরকার and for ensuring justice the court need to grant compensation to the plaintiff ebong court er dorkar hocche ekhane compensation grant kora eta hocche section 38 tar mane hocche chukti roder pasapashi khote puron manjur hote pare section 38 but ekhane sangoshik kina dekhen amra section pas er d te kintu ekta byapar dekhchilam ki dekhchilam pas er d te amra ekta ekta jini dekhchi ada pas er d te amra ki dekhchilam घोषणा कर मध्य दिए अधिकार Awarding compensation. Shekhane kono scope na according to section 5D. Tarmane dhara passer details poshto ko tar number option is poshto kore bolle dise kono scope na compensation er madhme relief dawar. But ekhane kya ami compensation ta size si poitri dhara the bolen. Ami kudu compensation chai nai. Adalot dikta se ekhane compensation dawata dorkar. ক্লিয়ার বিয়ে বাড়িতে আমি শুধু মেয়েটাকেই চাইছি মেয়ের বাপ দেখতেছে যেখানে শুধু মেয়েটাকে দিলেই হচ্ছে না 
এখানে পাঁচ বেরি স্বর্ণ দেওয়া দরকার এখানে এটা করা দরকার সেটা করা দরকার সেটা করে দিল বাট আমি সেখানে চাই নাই ঠিক ঘটনা হচ্ছে এরকম তারপরে পঁয়ত্রিশ সাঁত্রিশ এবং আটত্রিশ এখন আমার প্রশ্ন যারা নতুন আছেন তাদের কাছে যারা এই চোদ্দ তারিখে চোদ্দ তারিখে আছেন তাদের কাছে আমার একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমি যতটুকু না যতটুকু না সরি মানে আমি যখন মেইন আইন থেকে পড়ি তখন মেইন আইনের ওয়ার্ড গুলো আপনি একবার চোখ বুলান কিনা এক দুই নম্বর হচ্ছে দুই নম্বর হচ্ছে আমি কিন্তু বার কাউন্সিল প্রস্তুতিতে এখন নাই খেয়াল করেন আমার কথাটা আমি কিন্তু আপনাদেরকে বার কাউন্সিল প্রস্তুতিতে এখন নাই এখন আসি প্রতিটা আইনের ধারাবাহিক সেকশন আলোচনায় ঠিক আছে প্রতিটা আইনের ধারাবাহিক ধারাবাহিক ধারা আলোচনাতে আমরা আসি এবং এভাবে যখন ধারাটা আমাদের সাতটা আইনের উপরে কাভার হয়ে যাবে তখন আমরা সুপার টুপার ওয়েতে বার কাউন্সিল প্রস্তুতি নেব ক্লিয়ার এখন কিন্তু আমি আপনাকে এমসিকু জিজ্ঞেস করতেছি না বা করবও না কারণ আমার কাছে মনে হয় আপনারা বিশেষ আমি কিন্তু এটা ছোট করতেছি না আপনারা বিশেষ করে যারা টু ইয়ার্স পড়ছেন আপনারা এল এল বিতে কিছুই শিখতে পারেন নাই ইভেন আইনও জানেন না এটা আমার ধারণা কারণ আমার বাসায় হয়তো মানুষজন পড়তে আসে প্র্যাকটিক্যালি তো আমি দেখি সবকিছু তো সেই জায়গা থেকে আপনাদের কোনো আপত্তি আছে কিনা আমি কি একেবারে ওই কোশ্চেন বেস কোশ্চেন বেস কি পড়াবো মূল্যায়ন শেষ হলে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে একবারে আপনাদের উপরে আর কি মানে পেমেন্টের উপরে একটা বিষয় আছে এখানে আমি এই মাসে এখন পর্যন্ত এক লক্ষ টাকার উপরে পাই নাই আপনাদের কাছ থেকে ভালো লাগে না এটা এটা বাস্তব বললাম আর কি ওকে এবার আমরা চলে যাই সেকশন থার্টি নাইন সেকশন থার্টি নাইন আমার আচ্ছা ভাই আমার বইয়া বইয়া লেকচার দিতে কোনো সমস্যা আছে এখন কোনো সমস্যা নাই কিন্তু এটা আপনাদের কাছ থেকে ফিডব্যাক আসতে হবে হ্যাঁ আমার একটা কথা দাদা রনি ভাইয়ের আমরা একটা সুন্দর লেখা দেখছিলাম গত দুই তিন দিন আগে মনে হয় উনি সুন্দর করে লেখছিল কথাটা যে আমরা যারা পেমেন্ট দিচ্ছি আপনি আমরা পেমেন্ট দিচ্ছি আমাদের পেমেন্টের উপরে ডিপেন্ড করে আপনি প্রশ্ন তৈরি করে সপ্তাহে চার দিন ক্লাস নেবেন অন্যদিকে আমরা যারা পেমেন্ট দিচ্ছি না যারা দিচ্ছি না তাদের জন্য আমরা কেন এই সুফলটা পাবো না আমরা যারা পেমেন্ট দিচ্ছি এই বিষয়টা আপনি দেখবেন এখানে চক্ষু লজ্জা বা কারো ফেস দেখা বা আমার ফেস দেখা কোনো এখানে প্রশ্নই আসে না আমরা অনলাইনে টাকা দিয়ে আপনার কাছে পড়বো আপনি পড়াচ্ছেন অন্যদের জন্য আমরা সুবিধা পাবো না বা আমার জন্য আরেকজন সুবিধা পাবে না এটা যেন না হয় প্লিজ দাদা আপনি বিষয়টা স্পেসিফিক দেখুন অন্য কথা বলার মতো সময় থাকে না কারণ এরপরে লাইফ এরপরে আবার প্রাইভেট পড়াই টিউশনি করাই বলছেন চুক্তি শব্দটা উল্লেখ করছে কিন্তু ওখানে যে চুক্তির কথা বলছে 
সেখানে কিন্তু লিখিত চুক্তির কথাই বলছে তার মানে লিখিত চুক্তি মেবি রিগার্ডেড অ্যাস ইনস্ট্রুমেন্ট সেটা একটা দলিল হয়ে যায় রাইট এখন এখানে একটু পার্থক্য আছে সেটা হচ্ছে আমরা আমরা সেখানে ডিটেলসে না যাই মানে একটা জিনিস আমরা সংক্ষেপে মনে রাখি পঁয়ত্রিশ হচ্ছে আমরা দলিল সংশোধন দেখছি এরপরে মাঝখানে আমাদের চুক্তি আর ডান পাশ মানে ডান পাশে দুই ডান পাশে হচ্ছে আমাদের ইনস্ট্রুমেন্ট দলিল আর মাঝখানে হচ্ছে আমাদের চুক্তি মাঝখান কোর্টটা পঁয়ত্রিশ মানে একত্রিশ পঁয়ত্রিশ উনচল্লিশ মানে এই তিনটাকে যদি আমরা এক করি তাহলে একত্রিশ এবং উনচল্লিশ দুই পাশে হচ্ছে আমাদের দলিল আর মাঝখানে হচ্ছে আমাদের কন্ট্রাক্ট মাঝখানে কত পঁয়ত্রিশ ওকে এখন এই যে দলিল পাতিলের জন্য আমরা যখন মামলা করব তখন আদালত তো এমনিতে দলিল মানে ওই প্রত্যেকটা জায়গাতে সেম কথা আদালত আর এমনিতে দিবে না ঠিক না তা আদালত যদি দেখতে পায় এনি পার্সন যে কোনো যে কোনো ব্যক্তি মানে যে কোনো পক্ষ এখানে সরি এনি পার্সন বলতে আমরা যে কোনো পক্ষ বলতে পারবো যে কোনো ব্যক্তি ইনস্ট্রুমেন্ট ইস ভয়েট অর ভয়েডেবল মানে হচ্ছে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট যদি ভয়েট অথবা ভয়েডেবল হয় হু আস এ রিজনেবল অ্যাপ্রিহেনশন রিজনেবল মানে যুক্তিসঙ্গত অ্যাপ্রিহেনশন মানে ভয় ভয় মানে আছে আশঙ্কা যার হচ্ছে যুক্তিসঙ্গত আশঙ্কা আছে তার মানে প্রথমত ফার্স্ট অফ অল আমরা দেখলাম এ রিটার্ন ইনস্ট্রুমেন্ট ইস ভয়েট অর ভয়েডেবল একটা লিখিত দলিল হচ্ছে বাতিল অথবা বাতিল যোগ্য একটা গ্রাউন্ড আমরা দেখলাম দেন আমরা সেকেন্ড গ্রাউন্ডে দেখব আমরা দ্বিতীয় গ্রাউন্ডে দেখব কি দেখব হুয়াস রিজনেবল অ্যাপ্রিহেনশন যার হচ্ছে যুক্তিসঙ্গত আশঙ্কা আছে যুক্তিসঙ্গত ভয় আছে দ্যাটস আস ইনস্ট্রুমেন্ট সে ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে দ্যাটস আস ইনস্ট্রুমেন্ট সে ইনস্ট্রুমেন্ট সে দলিলটা ইফ লেফট আউট স্ট্যান্ডিং ইফ লেফট আউট স্ট্যান্ডিং মানে যদি ফেলে রাখা হয় যদি সমাধান সারা রাখা হয় ধরেন মানে রাস্তা একটা কলার শোকলা দেখলেন কলার বাকল আছে না আমরা কলা খাইয়া ফালাই না রাস্তা কাটে কলার বাকল এখন কলার বাকলটা কলার শোকলাটা যদি সেখানে থাকে রাস্তার মধ্যে পড়ে থাকে তাহলে পিচ্ছিল খেয়ে আপনি যে কোনো মুহূর্তে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে পিচ্ছিল খেয়ে আপনি যে কোনো মুহূর্তে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তার মানে সে শোকলাটাকে সরানোর ব্যবস্থা করতে হবে ঠিক না মানে এখানে একই কথা বলছে যখন হচ্ছে আদালত দেখতে পাবে যে এই ইনস্ট্রুমেন্ট হচ্ছে ভয়েড বাতিল মানে যে ইনস্ট্রুমেন্টটা বানানো হয়েছে সব জালিয়াতি করে সে দলিলটা বানানো হয়েছে তার মানে এটা ভয়েড অথবা সেখানে কোনো পক্ষের ভুল আছে তার মানে এটা ভয়েডেবল এবং এই 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 দলিলটা যদি রেখে দেওয়া হয় এই দলিলটা যদি অনিষ্পন্ন অবস্থায় রেখে দেওয়া হয় এই দলিলটি যদি অসমাধানকৃত অবস্থায় রেখে দেওয়া হয় তাহলে এই দলিলটা যদি বাতিল না করা হয় তাহলে যিনি মামলাটা দায়ের করেছেন তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যদিও হি ইস নট দ্য পার্টি অব দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট সে দলিলের পক্ষ না তাই দলিলের পক্ষ নয় এমন ব্যক্তি যখন দলিল বাতিল উক্ত দলিল বাতিলের জন্য মামলা দায়ের করবে আদালত যদি দেখতে পায় সত্যি সত্যি দলিলটা ভয়েট অথবা ভয়েডেবল অথবা দলিলটি যদি আপনার এভাবে রেখে দেওয়া হয় দিনের পর দিন তাহলে বাদী এখানে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে যিনি মামলাটা দায়ের করছে এই অবস্থায় আদালত দলিলটাকে বাতিল করে দিতে পারে এবার আসেন পরের লাইনটাতে একটা কথা বলছে কি বলছে বলছে ইফ দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট হ্যাজ বিন রেজিস্টার্ড
মানে এই ইনস্ট্রুমেন্টটা যে অফিসে রেজিস্টার্ড হয়েছিল এই দলিলটা বাতিল করে আদালত সেখানে পাঠাবে and such officer shall note on the copy of the instrument content in his books the fact of its cancellation ebong officer shekhane lipiboddho korbe je dolil ta batil hoye geche tar mane hocche ekta dolil jokhon batil hoye jabe ebong she dolil ta jodi registered instrument hoy mane nibondito dolil hoy ekhon dolil ta to nibondhon hoye geche thik na ekhon nibondhon office theke seta batil korte hobe na ei ei morbei to she nibondhon karmokota shekhane likhe rakhte bishoy ta hocche erokom তার মানে হচ্ছে একটা দলিল বাতিল কেন কেন হতে পারে সেটা আমরা দেখলাম এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটার সাথে আমাদের টাইম কোথায় আছে এটার সাথে আমাদের টাইম আছে সেকশন সরি আর্টিকেল নাইন সেখানে বলছে হচ্ছে তিন বছর ক্লিয়ার এখন এই সেকশন সরি আর্টিকেল নাইন এর সাথে আমাদের আরো দুইটা জিনিস পড়তে হবে সেটা হচ্ছে আর্টিকেল নাইনটি এবং হচ্ছে নাইনটি থ্রি একটা হচ্ছে যে একটা হচ্ছে যে আমরা যদি একটা দলিলকে আচ্ছা নাইনটি টু এবং নাইনটি থ্রির বিষয়টা আলাদা এটা এটা পরে যাই তাহলে আর্টিকেল নাইনটি ওয়ান আর্টিকেল নাইনটি ওয়ানের বিষয়টা হচ্ছে যে এই যে এই যে আমাদের এটার সাথে আমাদের সেকশন কত সেকশন হচ্ছে থার্টি নাইন জড়িত সেখানে আমাদের টাইম হচ্ছে কত টাইম হচ্ছে থ্রি ইয়ার্স তার মানে দেখেন দুই পাশে তিন মাসখানে এক মানে দলিল সংশোধনে হচ্ছে তিন বছর দলিল বাতিল হচ্ছে তিন বছর মাঝখানে আমরা দেখছিলাম পঁয়ত্রিশ চুক্তি রথ সেখানে হচ্ছে এক বছর ক্লিয়ার এবং দুই পাশে দলিল মাঝখানে চুক্তি দুই পাশে তিন বছর মাঝখানে হচ্ছে এক বছর এবার আসেন আমরা সেকশন ফর্টিতে যাই হোয়াট ইনস্ট্রুমেন্ট মেবি পার্শিয়ালি ক্যান্সিল কথা বলতে জি আমি একটু পরে ঢুকছি তো মানে আপনি কি পড়াচ্ছেন धारा जा ধারা ষোলোতে আমরা দেখছিলাম একটা চুক্তির মধ্যে যদি পার্ট বাই পার্ট অনেকগুলো কাজ জড়িত থাকে তাহলে যে কোনো একটা সুনির্দিষ্ট কাজ এনফোর্সিবিলিটি আদালত দিতে পারে ঠিক না যে কোনো একটা কাজের কার্য সম্পাদনের আদেশ আদালত দিতে পারে রাইট এবার আসেন এবার আসেন এখানে ঠিক একই কথা বলছে হর এন ইনস্ট্রুমেন্ট ইন এভিডেন্স অফ ডিফারেন্ট রাইটস অফ ডিফারেন্ট অবলিগেশন দ্য কোর্ট মে ইন এ প্রপার কেস ক্যান্সিল ইট ইন পার্ট অ্যান্ড অ্যালাউ ইট টু স্ট্যান্ড ফর দ্য अनेकगुलश অনেকগুলো অংশ থাকে অনেকগুলো রাইট অবলিগেশন জড়িত থাকে অধিকার বাধ্যবাধকতা জড়িত থাকে সেই ক্ষেত্রে আদালত যে কোনো আদালত না আমি কে চাচ্ছি সেই অনুসারে আদালত সে ততটুকুর ততটুকু বাতিল করে দিতে পারে অর্থাৎ পুরো দলিলটা ঠিক থাকবে যতটুকু বাতিল প্রয়োজন মনে করবে ততটুকু বাতিল করে দিতে পারে অথবা একটা দলিলের মধ্যে দশটি অধিকার থাকলে যে কোনো একটি দুটি অধিকারকে আদালত বাতিল করে দিতে পারে তার মানে দলিলটা দলিলের মতো করেই থাকতেছে ক্লিয়ার আমরা অনেক সময় ধরেন ধরেন একটা খাতাতে দশ জনের নাম লিখলাম তো দশ জনের নাম লিখে একটা খাতা তৈরি করলাম তার মানে সেটা একটা ইনস্ট্রুমেন্ট খেয়াল করবেন সেটা একটা দলিল সে দলিল থেকে আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো একটা দুইটা নাম কেটে দেয় না একটা দুইটা নাম কেটে দিলে কি সে খাতাটা কি বাতিল হয়ে যায় সে দলিলটা কি বাতিল হয়ে যায় না সে দলিলটা বাতিল হয়ে যায় না মানে দুইটা ম্যান কমে যায় দুইটা কাজ কমে যায় দুইটা বিষয়বস্তু বাতিল হয়ে যায় ক্লিয়ার বিষয়টা মানে কি এরকম বলা যায় আবার বলা যায় না মানে আপনার যেহেতু পুরোটাই দলিল বাতিল অংশ 
So, you can see 39, 40, 41, so you can see that 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 you can see Okay, Akon uh Shopna put a cotton thirty nine thirty six curry, six curry, thirty one. I'm a question corner Suzuki with the bull sitter. Shesh curry. I'm the Gishi curry Jacono question as a critic now. Shesh curry sequence break with I. Luxana Pubuchen. Okay. After a shot of our question put the barman, but I'm it to time the Chisham Shanai. Okay. Akon each section. Forty to the table, sir. The actor Dolil is on different obligations, take with different rights, take with set a partially concealed to the party. Take us a thermody, thermody, Puru Dolita Batilo the Senna. Akon Kutha Shampuno Batilabe Kutha Anshik Batilabe. It has a number and this section of the paper. Namaka Mamla Kutta, who knows the list Dara Rodine. But Shekan Amrulik Kurbasar, but I'm a requirement to share a tokenabi Bolsar, so Lishik and Tekota Bolsa, so up to Dolil Yongshuta Batil Pure. Clear. Ever as a section. Uh, 40 আমরা দেখলাম এবার 41 দেখো 41 এ কি বলছে দেখি বলছে পার্ট টু রিকোয়ার পার্টি ফর হুম ইনস্ট্রুমেন্ট ইন ক্যান্সেল টু মেক কম্পেনসেশন এখানে ঠিক सेम কথাগুলো বলছে যেটা এই 41 এর সাথে আমাদের सेम প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের মিল আছে সেকশন 38 এর সাথে আপনি যদি ওয়ার্ডও মিলান যদি শব্দও মিলান জাস্ট এখানে ক্যান্সেলেশন শব্দটা আছে আর ওখানে আছে রিসিশন শব্দটা Sir, every what protect a what ticket section 38 a cable sale to the other Pasha Pashi Kotipurun Munjur. Ekano say Dolil Batiler Pasha Pashi Kotipurun Munjur. Termini Ekana Dekan, Spasto Korebolse. On adjusting the cancellation of an instrument, the court may require the party to whom such relief is granted to make any compensation to the other who justice may require. What that was a Adalotta discretionary power. Jodi Monekore. যার পক্ষে দলিল বাতিলের আদেশ দিছে সেখানে জাস্টিস দরকার এবং জাস্টিসের প্রয়োজনে যার বিপক্ষে দলিল বাতিলের আদেশ দিছে সেই পক্ষকে কম্পেনসেশন দেওয়ার আদেশ দিতে পারে বাদী পক্ষকে তার মানে সেকশন 38 এ বললাম না যে চুক্তির ওদের পাশাপাশি ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর ঠিক সেকশন 41 এ একই কথা বলছে যে দলিল বাতিলের পাশাপাশি ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করতে পারে আদালত যদি দেখে যে ন্যায়বিচার এখন প্রশ্ন করে হুম প্রশ্ন কার কোনো প্রশ্ন আছে কিনা আচ্ছা আমাদের যদি কেটে যায় আমরা আবার আবার ক্লাসে আসব ঠিক আছে দাদা এই পড়া সম্পর্কে একটা কথা ছিল যে আমি তো দেখলাম যে একটু আগে যে আপনি ক্লাস নেবেন আমি সব সময় তো অনলাইনে থাকি না পড়ার মধ্যে থাকি এজন্য তো মিস হয়ে যেত এজন্য যদি একটু আগে আগে বলেন তাহলে ভালো অনেক অনেক আপনারা একটা কাজ করবেন এটা কষ্ট করে করবেন মানে আমাদের একটা প্রবলেম আছে কি জানেন আমরা সব সময় রেডি জিনিস খেতে চাই আমরা আশেপাশে ঘুরতে চাই না আমার প্লেটে আমার টেবিলের সামনে ভাত আছে আমি সেটা খাই কিন্তু টেবিল থেকে আমি যেতে খাটের দিকে তাকালে ভাতটা দেখতে পাই সেটা আমি তাকাইতে রাজি না সো আমার বিষয়বস্তু হচ্ছে যে একটু উপরে একটু স্ক্রোলিং করবেন উপরে একটু তাকাবেন দাদা কিছু করে দিছে কিনা যেমন আমি উপরে যদি কোনো লেখা লিখি সেটা কিন্তু ঢেকে যায় ক্লিয়ার বিষয়টা সেটা কিন্তু ঢেকে যায় সো আপনি একটু উপরে যাবে উপরে গেলে বুঝে ফেলবেন যে আমি কখন দিছি আর আমি চেষ্টা করি তো আগেই দেওয়া ঠিক আছে উপরে একটু স্ক্রোলিং করে একটু উপরে যাবেন প্রত্যেক মানে এটা ধরেন ডেইলি একবার করে যাবেন প্রত্যেককেই যাবেন কারণ উপরে কি কথাবার্তা হয় সেটা তো আপনি নাও জানতে পারেন ঠিক আছে দাদা ঠিক আছে ভাই আমার একটা কথা ছিল হ্যাঁ কথাটা হচ্ছে আমি হচ্ছে আপনার লেকচারটা দেখা যায় মাঝে মাঝে নোটিফিকেশনে পাওয়া যায় বা ইউটিউবে পাওয়া যায় কিন্তু মাঝে মাঝে হচ্ছে কি জুম এই যে 40 মিনিটস পরে যে কেটে যায় লাইনটা আমি যেমন ফার্স্ট ক্লাসটা আমি পেয়েছিলাম ওটা পেয়েছি 40 জাস্ট 40 মিনিটে যেটা হয়েছিল সেটা পরের গুলো আর পাওয়া যায়নি আসলে হয় কি লেকচারটা জাস্ট আপনি যখন বলেন তখন মনোযোগ দিয়ে শোনা হয় পরে যখন লিখতে যাব তখন ওই যে রেকর্ডিংটা ধরে ধরে একটু টপ করে করে লিখতে গেলে লিংকটা পুরো না পেলে তো ভাই সমস্যা আপনি যদি একটু লিংক তো আছে আপু ওই লিংকে যদি পুরোটাই ভাই ওই যে বললাম না যে 40 মিনিটস জাস্ট পাওয়া যায় তারপর এটা আর পাচ্ছি না 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 ওখানে তো আপনার আপনার দুইটা বা তিনটা ভিডিও দেওয়া থাকে আলাদা আলাদা কারণ না পার তখন অপশনই নাই 
আপনি আমাদের কেটে যাবে এখন 